淡淡没有说话，美眸却变得冰冷。这两个无名小辈怎么了？怎么昏死过去了？是不是这里的最终至宝不认可他们，所以他们遭到了反噬？一边说话，龙八道长一边打量大殿，其实是在寻找最终至宝。滚出去！可突然，女王大人开口了，语气极为不善：“一个小姑娘说话也敢如此横，让我们滚出去！你可知道我们是谁？”龙九道长怒声问道。相比于龙八道长，他这一开口便彰显了他的愤怒。毕竟他早就对楚风与桃屋二人心怀怨念。我管你们是谁，不想死的就滚出去！淡淡说道：“臭丫头，我看你是欠教训。”龙九道长说话之间，衣衫舞动，结界之力化作无数剑士，向淡淡飞掠而去。这一出手，就是要淡淡的性命。毕竟他可是尊龙神袍，拥有堪比八品半神的力量。而这结界剑士虽只是其随手攻击，可攻击密度之大，且战力没有丝毫留守。若是淡淡修为在八品半神之下，不仅会当场毙命，更是会血肉模糊，肉身不整，死相极为难看。但龙九道长的攻势只是针对淡淡的，并没有想索取楚风与桃屋的性命。之所以没有索取，是他发现大殿内并没有发现所谓最终至宝。因此便怀疑，可能已经在楚风活着桃屋身上，自然便不能杀。可就在龙九道长刚刚出手之际，淡淡身形一动，竟瞬息间来到那结界剑士之前，手臂一挥，结界剑士瞬息粉碎，并且强大的金光向龙九道长吞噬而去。该死，这丫头竟也！直至此时，龙八道长才反应过来，难怪淡淡一只五尊境界灵胆敢如此放肆，原是也在此地掌握了半神巅峰的力量。不过还好，龙八道长就在龙九道长身旁，所以他立刻出手，挡下了淡淡一击。可淡淡身上金光开始燃烧。随后干脆一掌轰向了龙九道长，龙九道长赶忙布置防御阵法，可那防御阵法在淡淡的一击之下，竟立刻粉碎，余力扩散。龙八道长与龙九道长也是被击退开来，龙九道长被护在身后，倒是没事。可是正面遭受余力攻击的龙八道长，却是一口鲜血喷涌了出来。这丫头，龙八道长满眼意外，淡淡的力量可比他预想的要强得多。尽管他现在因为禁药反噬，战力大减，可就算没有减弱，面对这样的淡淡，他也不敢说有十足把握。而就在此时，淡淡的攻击再度袭来，手掌如鹰爪。并且美眸尽是杀意，但但这就是奔着要他们性命来的。不过这一次，龙八道长干脆不动了，没有躲避，也没有还击，不是没有力气了，而是他不想了。不仅如此，反而嘴角露出了诡异的笑容。不仅是他，龙九道长的嘴角同样露出了这样的笑容。对此一幕，但但也是不解，但却也不想去管。他现在只想杀了这两个碍眼的东西。可就在但但攻击靠近二人之后，忽然一道结界屏障出现，将但但的攻击直接挡下。此时，但但身形赶忙向后退去，眼中也是露出不甘。他已经发现。那挡在龙八、龙九两位道长的结界之力非常强悍，那是超越神袍，是另一个层次的结界之力。紧接着，整座大殿都随之剧烈颤动，那恐怖的结界之力竟充斥了整座大殿。与此同时，龙八道长与龙九道长身前的空间如水纹般晃动，一道身影也是走了出来。此人同样身穿道袍，一头白发盘于头顶，身后更是背着一把长剑。他仙风道骨，可却散发着镇压一切的力量。此刻，淡淡也是眉头紧锁，他能感受到他与这位的差距。面对眼前这位。他毫无胜算可言。老夫名为龙七，世人称我为龙七道长。那位龙七道长说道：“我不关心你们是谁，我只希望你们尽快离开此地。”淡淡说道：“离开。”那龙七道长淡淡一笑：“姑娘若要离开，老夫不会阻拦。但那两个人得罪了我的两位兄弟，他们两个今日必须死。”龙七道长说道：“没有商量的余地吗？”淡淡自知不敌，语气也不如先前那般强硬。他倒不怕死，可他希望楚风活。姑娘，老夫也是一位修罗界灵师，并且我可以斩断你与你那废物主人的契约。你加入我麾下可好？”龙七道长说道：“你说谁是废物？”我看你才像废物。然而对方一说楚风是废物，淡淡强压下去的怒火顿时就又窜了上来。打不过又如何？反正对方也没打算让他们活，那还商量个屁！就算死也要站着死。小姑娘长得挺俊，能走到这一步必然也是有些天赋。只是奈何看不清形势。既然如此，话到此处，龙七道长面露阴狠，那就去死吧。话落之际，那充斥整个大殿的结界之力便向淡淡压迫而去。可下一刻，他愣住了。他的结界之力明明可以让淡淡粉身碎骨，可是此时却无法靠近淡淡，有一股无形的力量。将他的结界之力挡了下来。可是他可是真龙界灵师，拥有堪比真神的力量，是何人能挡下他的结界之力？当今鼠辈一个个的实力不咋地，但这口气却是一个比一个大。得罪你们兄弟就要死，你们兄弟算个屁！就在此时，一道充满嘲讽的声音响起，顺声观望。莫说三位道长，就连蛋蛋也是目露惊讶，因为这说话之人乃是桃无。桃无不知何时已经站起身来，并且此时的他竟然变了模样，他的身体没有任何变化，但是他那张脸开始变化，双眼血红。而嘴巴上竟然出现两只碗尖锐的獠牙，他已不是人，也不止妖，更像魔。最主要是他的身上散发出了远古时的气息，这说明他并非当代修武者，而是远古存在。丫头，退后吧，这些喽啰，老夫来收拾。桃屋说话间，便走到了淡淡的身前，将淡淡与楚风都护在身后。他扫了一眼这充斥大殿的结界之力，目露轻蔑，区区真龙结界，便以为自己天下无敌吗？桃屋此话说完，眼眸闪过灵力，刹那间，磅礴的气焰。自其体内释放，莫说那真龙结界瞬息粉碎
，而蛋蛋等人所在知的，则是化作一道无边无际的世界。这世界世界宛如虚无，什么都看不到。而他们几人皆是立于此世界之中。可再看陶无，莫说龙八与龙九，就连龙七道长也是脸色惨白，嘴唇颤抖，连呼吸都不敢大气的喘。陶无站在原地没有动，除了面部变化，身体依旧是人。可是他的身后却出现了一道巨大无比的虚影，那虚影是一只滔天巨舞，它之大，人们根本看不到全貌。不是那巨大虚影不完整，而是他们实力有限，看不到这巨大虚影的全貌，但却能够感受到。那虚影散发着多么可怕的力量！三位道长也算见多识广，可此时落在他们面前的，却是他们从未感受到过的力量。对方之强，让他们感到窒息，仿佛只要对方愿意，莫说他们性命，就算一方心欲，也可瞬息摧毁。咦，你究竟是谁？龙七道长声音颤抖，下意识的便问出了这句：“我是谁？”陶悟咧嘴一笑：“老子叫做陶悟。”陶悟，龙七道长说话间，以指为笔，与身前勾勒出两个字，这两个大字正是“陶悟”二字。大人，可是这两个字？龙七道长问道。正是，陶悟说道。难道说您就是远古时期最凶界灵之一陶悟大人？龙七道长问这话的时候，神色复杂，大嘴都裂得老大。而龙七道长此话一出，龙八、龙九两位道长的脸色也是再度变化，就宛如想起了什么，于是受到了极大冲击。哟，你居然听过老子名号？陶悟有些意外。大人，我们兄弟九人曾的远古传承，才有今日成就。传承之中也有关于大人您的记载，您乃远古时期最强界灵之一，并且龙七道长话到此处欲言又止，并且什么肯定没什么好的名声吧？无碍，不然你们以为？为何老子会被封在此的？陶悟嘿嘿一笑，不以为耻，反以为荣。难道说这魔关封印的便是大人？您这三位道长皆是恍然大悟，可看向陶悟的恐惧则是更浓。这是他们三人此生此世都从未有过的恐惧之感。正因为有所听闻，所以才知道他们现在所面对的乃是怎样一个存在。是啊，老子应当年力气过剩，得却杀了不少无辜之人，被主人封印于此，以滔天大阵洗去一身力气。如今力气洗去不少，可不曾想刚刚出世就被你们这些小杂碎当做无名小辈。陶悟话到此处，双眼微眯，看向三位道长：“大人，是小人无知，有眼不识泰山，还望大人见谅。”龙七道长率先跪在地上，紧接着龙八、龙九两位道长也都跪在地上，三人吓得瑟瑟发抖，可也算见过世面。若是其他小喽啰，必然吓得屁滚尿流。他们三个还行，只是颤抖，至少还没屁滚尿流。见谅。陶悟话到此处，嘴角扬起一抹邪笑，下一刻，其体内释放出了磅礴杀意，杀意之汹涌，只是瞬息。便几乎充斥着无边世界，唯有两处没有受到波及，那便是楚风与淡淡的周围。这是杀意，随着杀意没有冲向自己，可淡淡美眸之中也是布满金色。哪怕并非局中人，可站在此地也能感受到那杀意的恐怖。杀意每个人都有，可杀意强大与否，与本性及经历有关。本性便是本身的暴力程度，经历就是曾经所杀过的人。而这陶悟的杀意，简直恐怖至极。无论是本性，还是所杀之人数量，那都是达到了难以想象的地步。别人杀人的数量，用人数衡量，他杀人的数量。恐怕要用心欲来衡量，这可是真正的大魔头，并且是最顶级的那种。这家伙真的被洗去了力气吗？怎么看着不像啊？淡淡内心感到不安。面对这种存在，哪怕他是站在自己这一边，可淡淡也是不由担心起他与楚风的安危。不是淡淡胆子小，而是对方太可怕。而就在此时，陶悟的杀意已是收回，不过短短瞬息的杀意释放。可再看那三位道长，大汗淋漓且尖叫不断，双眼都快凸出来了，一个个趴在地上，想要起身的力气都几乎没有了。他们三个简直已是如同将死之人一般。可陶悟没有攻击他们，只是释放了杀意而已，所以他们三个是被吓的，竟硬生生被吓成了这个模样。甚至若是陶悟想，只用杀意就可以硬生生将他们吓死，这便是实力差距，绝对的差距。大人饶命，我们的确依仗着兄长的本领，蛮横惯了。可若早知大人身份，借我们一万个胆子，也不敢对大人您无礼啊。三个人本想跪地求饶，可他们现在连起身跪着的力气都没有了，只能趴在地上痛哭流涕，不断哀嚎。而仔细看看他们，淡淡捂着鼻子，露出嫌弃。他们三个此时也是屁滚尿流了。求饶，求饶有用吗？老子最看不起的就是你们这种装逼的时候狂拽酷炫，一剑打不过立刻跪地求饶的。他妈的，只会欺软怕硬，看着是个男人，其实连各种都没有。按照老子当年的性格，别说你们三个，你们另外六个兄弟都得陪葬。陶悟骂骂咧咧，三位道长则是吓得面如死灰。但是你们运气好，现在老子心性改了，不再轻易杀人，否则对不起我主人给我布的这阵法。尤其现在刚刚出世，更是不会轻易杀人，不然按照老子脾气，你们都得死。包括之前司徒界临门那些小杂碎。陶悟说道。多谢大人饶命，多谢大人饶命。听到这里，三位道长赶忙道谢：“老子今日放你们一马，已是恩赐，所以你们记住了。”这个小子话到此处，陶悟指向楚风：“这小子乃是老子兄弟，他叫楚风。若是有朝一日让老子知道他遭遇了不测，那你们兄弟九人必死无疑。”陶悟说道：“大人，他他他，他遭遇不测，就怪罪到他们头上吗？万一不是我们做的呢？”龙九道长问道：“是不是你们做的？你们都得死？咋地？有意见？”陶悟问道：“没没没意见。”三位道长同时摇头，嘴上没意见。心里却在骂娘，这他妈的也太霸道了！
，这周围再度变化，那粉碎的大殿竟然恢复成先前的模样。桃屋大人，那那那，那我们三个就告辞了。您可要说话算话，千万别杀我们。三位道长，眼见着桃屋真的放过他们，不敢怠慢，哪怕无法起身，但是硬生生的爬，也是先后爬出了此地。若有人见到这一幕，绝对不敢相信，这可是大名鼎鼎的图腾九道啊！此时这座大殿之内，便只剩下了楚风、桃屋以及淡淡三人。淡淡再度看向桃屋，发现他的脸已经变了。恢复成了之前人族的模样。你真是此地主人？淡淡问道。这还有假吗？难道你感应不到？桃屋问道。我与你非亲非故的，自然感受不到你是谁。淡淡说道。老夫说的不是这个，而是楚风踏入这个世界的时候，你是清醒的吧？桃屋问道。是清醒的呀，的确感受到了。淡淡恍然大悟，他是那个时候就感受到了这个世界有极大吸引力的宝物的，只是那个时候他还在修炼，所以无法与楚风沟通。而后面楚风自己就来到了这里，并且。好像就是楚风的脚，刚刚落在这个世界之后，这个世界便产生异动，紧接着那魔关便开启了。原来真的是你啊！所以你是因为楚风才开启的魔关。可是为何呀？淡淡现在几乎确定，这个老家伙就是此毒主人，也是因为楚风才开启的魔关。可是为何因为楚风开启，他则是不知道，并且也很好奇。毕竟这个老家伙可是远古时期的存在，他与楚风应该没有任何关联才对。老夫本是魔灵界界灵，在主人的帮助下，与这修武剑得到了桃物之力。桃物之力使老夫实力大增，便因此更名为桃物。时间太久，老夫自己的名字都已经不记得了。而后面我主人又得到了神魂，我便将神魂也融合了。因为老夫太过聪明，就突发奇想，这两股力量皆如此之强，若是相融，岂不是会更强？于是我想尽办法，终于让桃物之力与神魂相融。可不曾想，这使得本就天生力气较强的我，有了渐渐失控的状态。而后面终于失控了，并且酿成大祸。我主人也是发现，我之失控并不怪我，且发现是神魂与桃物之力相融后有相斥所致。我若保命，只能将这两股力量分开。只是这两股力量实在太强，融合后想要分开几乎是不可能的。还好我主人本领滔天，布下此阵，但是需要漫长岁月，他还能将两物彻底分开。而分开之前，我也将陷入长眠。当我再度醒来的时候，才知道我们那个时代因为太过遥远，已被称为远古。桃物说道：“那你醒了多久了？”淡淡问道：“一万多年了吧。”桃物说道：“那你醒了之后，怎么不去找你主人？是你无法离开吗？”淡淡问道：“我主人倒是没有将我困在这，当我醒来之后，已是自由之身，且可掌控此地阵法。只是当年桃物之力与神魂融合后。”产生相斥作用，若是剥离开来，也不能让二者在我体内共存，我只能留其一。所以阵法布置之前，我主人给我一个选择，是要留桃物之力，还是要留神魂？我都把名字更改为桃物了，就算神魂再厉害，自然也要留桃物之力。那我主人又交给了我一个任务，他在此地布下诸多阵法，由我掌控。他以预言之术进行预言，说在我苏醒之后，会有有缘人来到此地，让我不得离开，直到遇到有缘人将神魂传授，才可离开此地。老夫苏醒没走，就是再等有缘人。这不，终于等到了你，但是你来的也太慢了。老子等了一万多年啊！擦，桃物话语之中竟颇具怨念，所以魔关开启不是因为楚风，是因为我。淡淡问道：“当然是因为你，难道你没发现，你来到这里之后，炼化修罗神魔时速度变快了？那也是老夫运用我主人留下的阵法力量帮你的，不然就你这小胳膊小腿的，还得炼化一阵子。”桃物说道：“真的假的？”淡淡有些狐疑，毕竟他可是在楚风的界灵空间，这桃物也是界灵，他居然只凭借其主人留下的阵法。就能够干扰到楚风的界灵空间，帮助自己加快修炼速度。毕竟楚风的界灵空间可不是寻常的界灵空间，那可是其母亲动过手脚的。可是淡淡没有完全否定，也正是因为修罗神魔石的炼化速度，的确是在楚风踏入这个世界后才加快的。不信也正常，当代武者实力不咋的，自然不晓得我主人的滔天本领。不过说起来，老夫一开始还想，你这丫头天赋如此之好，怎么找了这样一个主人？老夫开始真的觉得楚风这小子配不上你。不过老夫相处下来，诸多考验之后，发现此子不仅天赋极佳，并且还重情重义。这小子简直是当时真品，所以现在嘛，老夫倒是觉得你配不上他了。桃无话到此处，故意看了淡淡一眼，淡淡撇了撇嘴：“你主人干嘛要让你把神魂传给我，而不是留给其他的界灵？你的主人应该不止你一个界灵吧？”淡淡又问：“如此至宝，没有外传的道理才对。当然不止，为何要传给外人？就是因为我主人太强。老夫之前说了，神魂当世只有九个，由九道天河孕育而成。可我主人当年九道神魂，他得七八。”桃无说道：“你主人得到了八道神魂。”淡淡也是少有的露出震惊的表情。没错。桃物提及此事，脸上也是挂有得意，那确实有些厉害，不，不是有些，简直是太厉害了。就连蛋蛋也是不由生出敬佩之情。远古时期必然也是乱世，而远古之人既知道这神魂为何物，必然会拼命争抢。其主人争夺八道，那必然是极为强大的存在，恐怕拥有遮天之能，至少界灵师，少有人能与其匹敌。你主人叫什么啊？蛋蛋心生敬仰，忍不住问道。我主人话到此处，桃物露出意味深长的笑容，且看向蛋蛋，那寻脉之法是你传给楚风的。桃物问道，原来。他已经从先前楚风施展天眼的时候确定，楚风掌握了寻脉之法。你知道寻脉之法？听闻此话，淡淡目露惊讶，看你这个表情，就知道一定是你传的。那你是从何所得？
可不曾想猜对了。此时的他变得兴奋无比，这可真他娘的是天大的缘分啊！毫无兴奋的大叫起来：“该不会，池雨大人之前效力的戒灵师？”便是。淡淡猛然间想到了一件不得了的事，他所知晓的寻脉之法，正是这位池雨大人所传。那是一个在修罗灵界都极为强大的存在，但那位池雨大人也曾在修武界效力过一位戒灵师。虽然后面池雨大人便一直留在修罗灵界，实力也是达到了极为恐怖的境界，可池雨大人。对当年效力的戒灵师，一直评价极高，说那是一位极其伟大的戒灵师，而寻脉之法也正是那位戒灵师所创。你猜对了，池玉大美女也是曾与我共同效力主人，只是后面她因为一些事情要长留在修罗灵界，便与我主人解除了契约，这也成了我们一众兄弟的遗憾。话到此处，陶悟的确满脸的遗憾，遗憾什么？该不会贪图池玉大人的美貌吧？淡淡面露坏笑，虽然他出生之时，池玉大人的年龄便已极大，但他因缘际会下得到过容颜常驻的灵药，所以不管年龄多大，他的容貌都停在了最美的年华。不是故意维持和伪装，而是呢，就是他本来的样子。再加上池玉大人修为强横，不知是多少人心中的女神。当然，只是仰慕或者暗恋，少有人敢去追求，因为池玉大人太强了。这个倒是也有，不过更多的是，当年我们都尚未完全成长，所以我们一众兄弟都不是池玉大美女的对手。堂堂最强界灵师的最强界灵，居然是一名女子，我们自然不服。后面实力长进了不少，只是奈何池玉大美女却也不在修武界了，想与她比较一下，却也没有机会，这才最让人遗憾。陶悟说道：“那你别想了。”不是我看不起你哦，前辈，我看得出来你很强，但若与池玉大人比，你显然没有胜算。淡淡说这话的时候是非常确定的，真不是他看不起陶悟，而是他亲眼见过池玉大人的厉害。老夫也没说我有胜算，只是想再比较一下罢了。陶悟是一个心高气傲之辈，可偏偏对于淡淡的话，他没有反驳，因为他知道那位池玉大美女有多厉害。虽然相处时间不长，可至今回想起来，那位拥有绝美容颜、气质冷漠的女子，都像是一座大山，她好像永生永世都无法翻越。对了，对了，前辈。你们的主人是远古时期最强界灵师吗？他到底叫什么啊？淡淡好奇地问道。且当得知陶悟与那位池玉大人相识之后，他对陶悟的态度也更加尊敬了。池玉大美女，没告诉你，我们的主人叫什么？陶悟有些意外，没有。池玉大人不肯说，只说那是一位极其伟大的界灵师。淡淡说道。池玉大美女，还真是的，这有什么不能说的？罢了罢了，老夫告诉你吧，老夫主人来当时公认最强界灵师，他所创造阵法手段数不胜数，他所以拥有结界至宝。同样无穷无尽，因结界之术，关绝修武界，被誉为界灵师中的唯一帝王，世人尊称他为界灵大帝。不过他本人并不认可这个称号，所以也从不让我们提及。他自己也更喜欢用本名自居，而其本名说来也是有些搞笑，与那龙腾九道有点像。我主人家中兄弟姐妹较多，他刚好排在第九，因为性情，所以你猜他叫什么？毫无故弄玄虚的问道，甚至还有着几分调侃主人之意。该不会叫秦九吧？淡淡问道，正是叫秦九。毫无狠狠点头，且面露坏笑。那确实有些随便，淡淡也是偷笑，倒不是秦九这名字多难听，而是他也联想起了图腾九道，龙七、龙八、龙九，就很搞笑。而秦九那样牛的人物，居然也是这种名字，就更搞笑了。不过我主人倒是无所谓，他说身体发肤受之父母，名字既是父母起的，不管叫什么，那都要跟随自己一生，所以不以为耻，反以为荣。对了，话说楚风小兄弟刚刚破阵的时候，也有我主人破阵的影子，搞不好也是得到我主人传承之人的传承。陶悟说道，他的破阵之法吗？是在一个月家祖地所得，你说。会不会是那岳家所得传承之地，就是秦九大人真正传承之地？只是那岳家先祖悟性有限，所以只领悟了皮毛，导致楚风学会了也不精湛。淡淡问道：“当然有可能了，老夫主人喜欢造福天下，所以特别喜欢留下传承。就连寻脉之法，当年也曾四处传播，只是奈何能够掌握之人甚少。这小子虽然掌握皮毛，但能够掌握也是不得了。并且他现在修为受限，结界血脉也尚未彻底觉醒，待其彻底觉醒，寻脉之法他必可大成。”陶悟说道：“楚风的结界血脉很厉害吗？”淡淡问道：“很厉害。”刚刚有所展露，虽尚未彻底觉醒，可我猜测很可能是王之血脉。陶悟说道：“王之血脉厉害吗？”淡淡又问：“厉害吗？结界血脉最强血脉，我主人虽是当时最强界灵师，但却也不曾拥有这等血脉。当然，血脉只是天赋的一部分，不能代表一定会成为最强者。就比如我主人，虽不是最强血脉，但却是当时最强。不过既有王之血脉，只要能够顺利觉醒，那成就绝不会弱。”陶悟说道：“原来楚风这么厉害啊！难怪你说我配不上他。”淡淡脸上露出藏不住的笑容，是在替楚风高兴。不。我说你配不上他，不仅因为天赋，主要是因为此子人品比你好。陶悟嘿嘿笑道，淡淡冲着陶悟翻了个白眼。好了，老夫任务终于完成，我要去找我主人了。陶悟有些迫不及待，是迫不及待的想去见其主人。可听闻此话，淡淡表情却是有些凝重。前辈，您知道您主人在何处吗？淡淡问道。知道，主人说过，我将神魂传承之后便可去找他。陶悟说道。去哪里呢？淡淡又问。这个保密。陶悟坏笑着说道。前辈，您沉睡的时候可是远古鼎盛时期？淡淡又问。不知是不是鼎盛时期，反正是我主人鼎盛时期。为何这样问？毫无问道，只是好奇。前辈，那您现在能感受到秦九大人吗？淡淡又问
那便希望前辈快点找到秦九大人了。其实，但但是小说，远古后期好像发生过什么事，导致修武界出现了断层，不知秦九大人是否还在世。但是，当今时代也有不少远古时期的存在存活，秦九大人那么强大，应该还在世才对。而关于远古，皆是猜测，究竟发生过什么，他也不知，所以便没有将这种猜测告诉陶悟。对了，丫头，神魂，你现在无法融合，有两个原因：一是你实力还不够强大，第二个原因是需要你主人帮你。说白了，楚风现在也不够强大，所以莫急，时机成熟，自然可得此力量。不过不可能全部得到。老夫当年修炼多年，在玻璃之前也只是得到其中一小部分力量而已。但对你绝对是百利而无一害，便是了。这东西很爽。陶悟又对淡淡说道：“那具体要到何境界才能得到呢？”淡淡问道。他真是迫不及待的想要变强，这样才能帮到楚风，保护楚风。这个没有定律，反正时机到了自有感应。既然你如此好奇，给你一个提示：老夫当年是真神中期才得到的。陶悟说道：“真神中期吗？那么远啊！淡淡如今修为还在五尊，真神中期太遥远了。”不过因人而定，你这丫头的天赋很强，你的血脉也并未彻底觉醒吧？说不定你可以真神初期就得到呢。好了，不说了，老夫现在一刻也不想等，想立刻与我主人见面。对了对了，我现身告诉你，这些是我怀疑你认识池玉大美女才告诉你这些的，所以别告诉楚风我的身份，也别告诉他关于我主人的事情，就直接说我走了，别的什么都别说，听到没？陶悟说道。为何要保密啊？不保密不是也行吗？淡淡说道。这不是留点神秘感吗？以后在这修武顶峰，我与楚风小兄弟必然还会相见的。我希望他对我的印象。还是在他昏迷之前，而不是一个他需要敬仰的远古前辈。陶悟说道：“好的，前辈放心吧，我的人品有保障。”淡淡说道：“临走之前，送你们一程吧，免得遭遇小人。”陶悟说话间便大袖一挥，周遭一切瞬息变化。他们已经离开了那座大殿，虽然还在这个世界，但却远离魔关入口，是极为安全的丛林之中。最主要是很是虚弱的楚风，竟也恢复了。小丫头，老夫走了，记得带我向池玉大美女问好。陶悟话罢，便御空而起，向高空飞掠而去。他速度极快，转眼间便飞出这个世界，来到了浩瀚星空之中。他脚步看着缓慢，可是每踏一步都是走出极远的距离。其漫步之时，无数星辰事件不断自其周身掠过。毫无目标明确，他所前往之地乃是浩瀚星空之中最为璀璨的一道天河。据说藏有太古时期秘密，被誉为太古神域，也被称为太古炼狱的第九道天河。毫无刚走，楚风便醒了。楚风感觉怎么样？见状，淡淡赶忙上前。他倒是不担心楚风了，因为他知道，既然毫无用了手段，楚风绝对无碍。淡淡，我们这是在哪呀？毫无前辈呢？楚风看着周围的环境如此陌生，不由问道。他走了，淡淡说道：“走了，去哪了？”楚风有些担心。陶无明明那么重的伤，去找他主人了。淡淡说道：“主人。”陶无前辈还有主人。楚风有些懵，当然有，因为他是界灵啊。淡淡说道：“界灵。”楚风更加意外了。对啊，不仅是界灵，而且这魔关世界封印的就是他。淡淡这番话，若是被陶无听到，恨不得一巴掌拍死他。说好的保密呢？这丫头的人品果然没保障啊。之后，淡淡几乎把陶无与他说的所有事情都告诉了楚风，比如陶无乃是被封印此处的界灵，被封印于此。并非真的洗去力气，而是将神魂剥离出来，传给有缘人。而淡淡就是这个有缘人，还有陶悟的主人乃秦九大人，是远古时期最强界灵师，被誉为界灵大帝，以及淡淡的前辈石玉大人，当年也是效力于秦九大人。楚风如今的寻脉之法，也就是天眼，也正是秦九大人所创。搞了半天，陶悟前辈就是此地主人，难怪，难怪，原来他是在考验我。得知经过，楚风露出笑容，他不仅不再担心陶悟，反而是感觉非常有趣。毕竟天眼于楚风而言，实在太过重要。从东方海域开始，便为楚风所用，不知道帮助楚风得到了多少机缘。虽说寻脉之法是淡淡交给楚风的，可毕竟秦九大人才是寻脉之法真正的创造者，若是没有他，也便没有寻脉之法。而陶悟偏偏是秦九大人的界灵，这是何等的缘分啊！但同时得知秦九大人之后，楚风也是如淡淡一般，对这位秦九大人也是心生敬仰之情。那等人物，谁会不敬仰呢？对了，陶悟前辈还说，你的结界血脉很不简单，乃是结界血脉中最强的王之血脉。淡淡又说道，王之血脉，楚风一直以来。都知道自己的结界血脉不简单，但却不知道还有这样一个名字。这个名字倒是挺霸气的，但是怎么感觉这个名字这么耳熟呢？猛然间，楚风的脑袋如同炸开了一般，因为他想到了这个词汇。他从哪里听过了？是从仙海少羽口中听闻的。仙海少羽说，五百多年前，乃是浩瀚修武界天才井喷的一个年代。那个时期，有诸多天才降生于世，因此那个时代的小辈，各方势力都有傲视天下的妖孽级天才坐镇。与此同时，七界圣府也出现了一位极为强大的天才，那位天才名为芥染青。这芥染青逆天到何种程度？他就是在各方势力都有妖孽级天才坐镇的情况下，却是被公认的最强天才，甚至强出了其他天才一个层次。换句话说，那些天才已是足够逆天，可若与芥染青比，却完全不配。因为芥染青，他本身就是逆天的代名词，各种束缚在他身上完全不起作用。比如芥灵师，一般来说只能与一个灵界缔结契约，可芥染青能与七个灵界同时缔结契约，并且他拥有当时最强结界血脉，那乃是当世唯一。而他的
。楚风接连问向淡淡，整个人的情绪顿时从轻松变得极为凝重、认真、激动。这个答案对他极为重要。你先前破阵的时候，结界血脉被触发了，有所展现，所以陶悟前辈才说你是王之血脉，只是还没有彻底觉醒。他见多识广，既然这么说了，我猜应该是真的吧。楚风，你怎么了？淡淡虽然老实回答，可是发现楚风情绪不对，不由关切的询问起来：“我真的是，我真的是他的儿子。”楚风此时根本顾不得淡淡的询问了，他的脑子如同炸开一般。谢染清乃当世唯一拥有王之血脉的人，而他也拥有王之血脉，天下间怎会有如此巧合的事情？除非，除非这谢染清就是他的母亲，并且当初仙海少羽还说，谢染清乃是他极为敬佩之人，只是想拜访，却没有机会见到，因为早在几十年前，谢染清便宣布闭关，至今没有出世。几十年前，不恰好是楚风出生的时候吗？此时，楚风的内心掀起滔天巨浪，一时之间难以平息，甚至双眼都少见的有些红润了。其实，当初仙海少羽对楚风讲述谢染清事迹的时候，楚风起初也是一个旁观者般听着浩瀚修武界前辈的事迹，可是当仙海少羽讲述到谢染清被关押了几十年的时候，楚风的情绪便不对了。那个时候他便猜测谢染清可能是自己的母亲，可只是猜测，还无法确定。但现在楚风几乎确定，这谢染清就是他的母亲，绝对不会有错了，不然他怎么可能拥有王之血脉？这可是他母亲传给他的血脉。楚风，你到底怎么了呀？你快和我说啊！就在此时，淡淡的声音再度响起，他看到楚风眼睛都红了，更加的担心了。淡淡，我好像知道我的母亲是谁了。楚风说话间，一把抓住了淡淡的肩膀，脸上露出了少见的笑容。楚风是爱笑之人，可这种喜悦，淡淡却很少见到。那是红着双眼的笑容，那是对至亲之人期盼的思念。是谢染清前辈吗？淡淡问道。虽然之前他一直在炼化修罗神魔石，可却意识清醒。楚风经历的事情他都知道。仙海少羽讲的那番话，淡淡自然也是听到了。所以几乎知道楚风一切事情的他，当时也在猜测，谢染清会不会就是楚风的母亲？对，谢染清就是我母亲，一定就是，不会有错的。绝对不会错，王之血脉怎么会有错呢？楚风以肯定的语气说道。楚风，那你可要加把劲了。你看，你母亲那么厉害，都被关押了起来，你不努力，怎么把她救出来？淡淡微笑着说道。她可不是在给楚风压力，而是在各楚风动力。我一定会将母亲救出来。七界圣府最好善待我母亲，如若不然，就算他们再强，我也会让他们从这个世界消失。楚风话到此处，那红着的双眼闪过一抹狠色。我相信你，淡淡说道。他知道楚风不是无能狂吼。而是楚风有这个自信，总有一日他会达到那个高度。别看现在的楚风还很弱小，可是他迟早会达到，让七界圣府也会感到恐惧的境界。事实上，已经有无数座曾拦在楚风身前的大山被楚风接连踩了下去，而淡淡便是这一切的见证者。只是如今对比七界圣府，楚风仍很弱小，可实际上，若是站在大千上界、百炼凡界、祖武下界那些人的视角来看楚风，那些曾看不起楚风的所谓大人物，现在谁还敢轻视楚风？现在的楚风，于他们而言，说其是神也不为过。而淡淡坚信，总有一日，七界圣府也只能以仰望姿态来面对楚风。对了，楚风，还有一件事，月灵祖地很可能藏着秦九大人真正的传承。淡淡又说道：“秦九大人的传承，难道说月灵先祖是得到了秦九大人传承？但是他并未领悟到真正的精髓。”楚风问道：“其实他自从完整的掌握了月灵先祖传承之后，就已经有了怀疑。我觉得多半如此，毕竟他们都是平庸之辈，怎么可能领悟秦九大人传承呢？所以，我们先回月灵祖地吧，再仔细看看。”看能否找到秦九大人的传承，反正雪姬你也见到了，他可不像过得不好的样子。你和雨莎也算有个交代了。淡淡说道：“就以女王大人。”随后，楚风立刻启程，向月灵祖地返回。实际上就是没有这个猜测，他也是要返回的。毕竟宋雨薇还在月灵祖地之内疗伤。当楚风带着离开之后，可雪姬却仍在这个世界，他在等待魔灵王。待时间到了以后，雪姬才返回那空间之内。而此时的魔灵王已经不再哀嚎，就那样盘坐在地上。虽然气息仍很虚弱。可是他却已经恢复了以往的霸道气息，本是闭目养神状态，察觉到雪姬进来，便立刻睁开了眼眸。成了，雪姬看到魔灵王此时模样也很意外。雪姬，多亏了你，看来上天眷顾于我，不想让本王失去你。魔灵王十分激动，毕竟他可是从鬼门关里走了一遭。先前他是真的觉得自己会死，所以见到雪姬，他起身便走向雪姬，便想将雪姬拥入怀中。可雪姬却立刻向后退去，不肯让魔灵王碰他。记得我说过的吗？真神巅峰，可以考虑。雪姬说道，嘿嘿，对于雪姬的拒绝。魔灵王倒也不怒，反而是憨憨的笑了起来。这样的魔灵王，恐怕也只有雪姬才会见到。雪姬，多亏了你，我虽然修为没有进步，可我感觉自己已是今非昔比。若给我足够时间，真神巅峰也许不是没有可能。魔灵王说话的时候，都是带着兴奋与激动。真神巅峰，那本是他想都不敢想的境界，是此生此世也无法达到的境界。可现在，他看到了希望，因为那颗可怕的丹药，不仅拯救了他的性命，还让他的身体变得更强。你有时间等，我可没有时间，你必须尽快变强。用这个吧。雪姬说话间。取出一本卷轴，递给了魔灵王。这是功法。魔灵王接过一看，便立刻看出这是一种功法，并且是十分厉害的功法。但这却是一种魔功，是需要他人性命才能够提升的功法。可魔灵王本
你到底是何方神圣？怎有这么多不得了的东西？”魔灵王看到这功法，都感觉难以置信。某种意义来说，这功法甚至比那颗救他的可怕丹药还要厉害。你要练吗？练它可不容易，需要付出不小的代价，并且只要开始，便没有回头路了，只有无止境的杀戮。雪姬说道：“练，当然练。本来只是觉得有希望踏入真神巅峰，但若是我能练就此功，真神巅峰便一定可以达到。”魔灵王此时变得信心满满，而雪姬没有说话，只是嘴角。却闪过一抹邪恶的微笑。经过一番赶路，楚风终于回到了月灵以及宋雨薇所在的世界。但楚风并未直接前往无名宗，而是来到了一个距离无名宗有一定距离的地方。经历了与九重阁的事情后，楚风怕月灵他们遭到报复，便先让找个地方躲起来。月灵临行前，楚风还特意给了他消息的宝物。等他们安顿好之后，将安身位置告诉楚风。眼下的楚风便直接来到了月灵安身的地方。大人，月灵的伤不是我们做的，绝对不是我们做的。然而，无名宗的人刚刚看到楚风，便立刻跪在地上，好像生怕遭受牵连一般。而听到这样的话后，楚风也是顿觉不妙，赶忙施展天眼观看，很快便在一座宫殿内找到了月灵的身影。而这一看，楚风顿时感觉心中一颤。此时的月灵，丹田被破，修为被废，最主要的是他那张还不错的脸蛋，竟也被毁。是何人？是何人所为？是九重阁，还是狼少爷有关之人？楚风怒声问道。磅礴的杀意已是无法自控的喷涌而出，虽与月灵相识不久，可月灵对他帮助也是极大。比如雨薇大人的伤势，若不是借助月灵祖地，也不会得以治疗。而他也在月灵祖地得到了不小的机缘。况且月灵本性善良，是难得一见的好姑娘。是何人对她这样一个姑娘下得了如此毒手？我们也不清楚。今早月灵去了无名宗一趟，回来就这个样子了。无论我们怎么问，月灵都不肯说。大人，您去问月灵吧，也许他会告诉您。无名宗的人纷纷说道。而楚风也不怠慢，赶忙来到月灵休息之所。恩公，你回来了。你走后不久，雨薇大人的伤便痊愈，他已经离开无名宗了。说去忆苦大人那里。月灵察觉楚风来到，便赶忙开口，可能是怕楚风担心，所以率先说出了宋雨薇的去向。且此时的他。还戴着面纱，应该是不想楚风看到他此时的容貌。可楚风通过天眼，早就看到了月灵此时的脸是何等模样，那是被人用匕首一刀一刀划成这个样子的，那是真正的血肉模糊，触目惊心。月灵，我都知道了，说吧，到底是何人所为？不管是谁，我都会让他付出代价。若是你不说，我就自己去找这个公道，我一定会帮你讨回。楚风直接说道：“恩公，你能替我报仇吗？”月灵原本很是平静，是故作镇定，可此时的他却绷不住了，双眼红润，身体颤抖。很快便哭得泣不成声，而他这一开口，也是让楚风有些意外。楚风本来觉得以月灵性格会极力阻拦楚风出头，却不曾想月灵这一开口，便让楚风替其报仇。月灵本就不爱求人，这是多大的仇恨，会让月灵这个单纯善良的女子做出这个决定？月灵到底是何人？楚风上前问道。恩公，我被骗了，我父亲，我父亲他，他根本没有因为我母亲的死而感到惭愧，他，他，他就是一个畜生，他不是无言面对我与我母亲，而是真的抛弃了我，他是真的抛弃了我。月灵哭得撕心裂肺，那是真正的伤心欲绝。楚风都能感受到月灵此时的绝望。月灵到底是怎么一回事？楚风问道。就在今早，我父亲突然找到了我，给了我一些钱财，告诉我无论如何不得再回无名宗内，更不可再回族的，叫我尽快离开这个世界，否则后果自负。说完这些话，他便走了。可是多年未见父亲，我在见到他时如此想念。结果他只是说了些让我不明不白的话就离开了，我自然不解，所以我便前往了无名宗的祖地。结果进去之后，竟在祖地之内见到了两个陌生人，那是一名妇人。和一名男子，而那妇人见到我之后，他、他、他，竟认识我母亲。他还对我说，他对我说。说到这里，月灵哭的已是泣不成声，连话都说不出来了。楚风也没说话，就那样看着月灵。他知道月灵如此伤心，必然是遭受了极大的打击。这打击很可能与其父亲有关。现在任何安慰都没有用，只能他自己释放这种情绪。我父亲，他就是一个畜生。其实是他害死了我的母亲。月灵再度开口，便说出了一个让楚风都感到震惊的事情。因为之前月灵所说，其父亲离开。乃是因为其母亲因其父亲而死，其父亲感到惭愧，所以才离开这里，甚至不再见月灵的。怎么现在反而成了？是其父亲害死了月灵母亲了？月灵到底怎么回事？楚风也是不由追问起来。而后经过月灵讲述，楚风也是终于明白事情真相。原来月灵天赋有限，月灵父亲便觉得这样会耽搁他岳家的传承，不能将希望寄托于月灵身上，便想再要一个孩子。只是其母却不同意，坚称要把所有的爱只留给月灵。见这个样子，月灵父亲便决定再去找一个女子帮其生孩子，以作岳家传承。可是月灵父亲可能自己也没想到。他会遇到一个很有手段的女子，那女子将月灵父亲迷得神魂颠倒，并且那名女子得知月灵父亲还有妻女之后，便说一定要二选一，要么除掉月灵母女，要么就与她永不相见。而月灵父亲竟选择与那女子在一起，并且真的找到机会，害死了月灵母亲。虽不是他亲自动手，可月灵母亲的确是因月灵父亲而亡，后面还假惺惺的说感到惭愧，而直接抛下了月灵。实际上。月灵父亲离开后，就与那名蛇蝎女子双宿双飞快活去了。甚至根据那名女子所说，为了生下天赋足够好的孩子，其父亲还四处寻觅天才地宝，给那女子打基础。经过诸多准备之后，他终于生下了一个儿子，而
，虽从未真正的见过月灵，但却见过月灵母亲画像，所以看到月灵的那一刻，便知道月灵没死。他与月灵母女明明从未见过，也不知为何会有如此大的怨恨。明明月灵母亲已死，月灵也被父亲抛弃多年，可怜至极。可他不仅不心疼，反而得知月灵没死而大怒，先是将这残忍的真相告诉月灵，让月灵痛不欲生，而后更是废除了月灵修为，紧接着亲手毁了月灵的脸。他没有要月灵的命，不是心慈手软，而是正因狠辣。他说要月灵痛苦的活着，混账。他们现在可都还在祖地之内。楚风怒声问道：“这愤怒不是对月灵，而是对那对母子。我没有见到父亲，只见到了那对母子。他们的确在祖地之内。”月灵哭着说道：“走，带我去。”楚风说话间，便带着月灵御空而起，向月灵祖地飞掠而去。楚风怒火滔天，因为此事简直人神共愤。可楚风却也是保持着理智的，路上便询问了月灵其父亲的事情，得知其父亲名为月炼，相比于他，其父亲的天赋可是很好的。当年的结界之术便达到了黄龙神袍，而黄龙神袍可是拥有堪比六品半神的力量。如今也是有些年头过去，搞不好其父亲已经有所增进。就算没有增进，但黄龙神袍显然也不是楚风能够抗衡的。莫说楚风，雨薇大人也不行，甚至修罗王也不行。但是楚风分析，感觉月灵的父亲应该是有事情在身，将那对母子送到祖地之后便离开了。其父亲可能早就料到，若是那对母子见到月灵，必然会发现月灵的身份，从而对月灵出手。所以来到这里的第一件事就是找到月灵，并且对月灵说了那番话。恐怕也就是说了那番话之后便离开了。如若不然，总不能眼睁睁看着月灵。遭受那样的折磨而不出手吧。至于那对母子的修为，则是无法判定。月灵修为太弱，感受不到那对母子的修为。但楚风猜测，那男子必然比月灵小，搞不好是个小辈。就算不是小辈，年龄也不会太大。所以楚风推断，那男子多半是弱于自己的。因此，现在来看，最棘手的就是那毒妇。但是此仇不能不报，拖下去万一将来找不到他们怎么办？因此，哪怕明知道是有风险的，但楚风也要出头。而楚风为了避免意外，先是运用隐藏阵法，将他与月灵都隐藏了起来。毕竟他的隐藏阵法。还是很强的。一般来说，哪怕半神中期，也是难以发现他，并且还布置了传送阵法，附加在两个人的身上。若是真的发现，打不过，还可以跑。甚至为了避免意外，楚风还沟通了一下体内神鹿，想着看看神鹿能否帮忙。毕竟神鹿跑起来，那可是无人可挡的。只是奈何，神鹿没有任何回应，就像消失了一样。既然如此，就只能依照原计划行事了。准备好一切之后，楚风便让月灵带着他进入那祖地之中。他们真是该死！进入祖地还未走多远，月灵便双拳紧握，眼泪止不住的落了下来。原来。是其母亲葬于竹林内的坟被挖了出来，害死人不算，还要挖坟掘墓毁其女儿。而在此之前都未见过，何以有如此大的仇恨？蛇蝎女子，天下间怎有如此狠毒的女子？此时楚风的杀意都已快控制不住，但是他也是强忍着，现在还不能暴露。楚风继续深入，终于来到了那座宫殿，而靠近之后发现宫殿并未布置结界，于是缓缓推门。而刚推开门，楚风便闻到了一股血腥气息，透过门缝发现大殿内有着一滩血迹。看到那血迹，楚风内心杀意更为汹涌。那必然是月灵的血迹，而眼下在殿内有着一名妇人，那妇人盘膝坐在那巨石之前，正在认真打量，是在观摩月灵家祖地的传承。她为了能够看清传承，更是施展了结界之术。此时周身结界之力涌动，而双眼更是绽放奇异光芒，龙变九重。这个境界其实很强，可楚风倒是不惧。但是楚风还不确定对方的修武境界是否弱于结界之术，若是强于结界之术，那可就是半神境，那同样是楚风难以对抗之人，那就只有把雨薇大人请来才行了。可既然来了，总要试一试。反正楚风提前布置了逃脱阵法，大不了大事不好，转身就跑。而楚风注意到，这整座大殿之内只有这名妇人一个，倒是没有见到这毒妇的天才儿子。楚风还是叫来月灵，暗中询问：“是他吗？”“就是他，他就是那个毒妇。”月灵咬牙切齿地说道：“月灵，我无法确定其修为，需要试探一下。你先躲远一点，若是我等下逃脱，你也运用我给你的传送阵法逃离此地。”楚风害怕出现意外，哪怕提前布置了逃离阵法，可还是决定自己先现身，让月灵躲在外面。毕竟月灵的身上也有隐藏阵法，在暴露之前。还是安全的，而楚风也没有立刻出手，而是暗中布置阵法，想要出其不意，一击制胜。待准备好一切，楚风这才一脚踹开殿门。与此同时，磅礴的阵法也是从天而降，直接将那毒妇压在地上动弹不得。虽然阵法已经覆盖毒妇，可楚风却仍然没有解除隐藏阵法露面，而是暗中观察，怎么回事？难道此地有阵法，不许岳家之外的人观摩这传承吗？先祖饶命，我乃岳家后人，岳炼的妻子啊！此时，那名毒妇也是有些慌了，而看到毒妇这个反应，楚风便知道。龙变九重，恐怕便是女子的最强实力。她不是半神，如若是半神，第一反应必然是施展半神之力来摧毁这压住她的阵法。既然没有，便足以说明她是半神之下。既是半神之下，楚风便全然不惧了。毒妇，你那儿子呢？于是楚风便直接现身，不仅现身，更是减弱了阵法的力量，只是束缚住毒妇，但却也让毒妇可以自由行动。眼见着力量减弱，毒妇赶忙起身：“你是你？你怎么会在这？”毒妇转身看先楚风，顿时满眼的意外：“你认得我？”可看到毒妇这个反应。楚风也是有些诧异。楚风仔细打量了一下
一定是抢夺的太多，所以记不清了。你这小畜生，真是坏事做尽，罪该万死！毒妇看到楚风，顿时杀意喷涌，说话间还想对楚风出手，只是楚风的阵法已经束缚住了他，他就算释放出结界之力，也伤不到楚风。楚风的力量在楚风之上。擦，我知道了，原来那傻乎乎的小子是你儿子，啊，真是够巧的，难怪他那么狂，张口闭口就提自己父母，原来是你们这对蛇蝎夫妇给他撑腰。此时，楚风也是恍然大悟，因为仔细来看，这毒妇倒是与自己在魔关岩洞内。抢夺的男子长得挺像，只是楚风没想到，那个作死的男子居然会是这毒妇与月灵父亲的儿子。天下间竟有如此巧的事，这下可好了，新仇旧恨刚好一起算，费尽心思生了一个儿子，我还以为是怎样一个天才，居然是那个废物。楚风讽刺一笑：“你说谁是废物？”毒妇大怒，不容自己儿子受辱。我说你儿子是废物，你儿子不仅是废物，你儿子还是一个智障。我知道他像谁了，必然是像你。楚风指着毒妇道：“你，你竟敢辱我！”毒妇气得脸色涨红，就好像从来没受过这种委屈一般。你那智障儿子呢？逃哪去了？还有你那猪狗不如的丈夫去哪了？楚风凝声问道。你问我，我还要问你呢。你怎么会进入这里？你是怎么进来的？这阵法是你布置的？毒妇倒也是心大，意识到这束缚住了他的阵法，并非是祖地的守护阵法，而是楚风布置的后，反而没那么慌了。明明已被楚风控制，可却好像根本不怕楚风一样。所以楚风才说，那个魔关岩洞内遇到的男子像他，这母子俩脑子的确都不太灵光，除了狠辣，似乎没啥优点了。月灵，出来吧。楚风看向月灵所在的方向，说话间解除了隐藏阵法。使得月灵现出真身，你们，你们居然认得，难怪，难怪你可以进入这里，你这个臭丫头，居然带着外人进入祖地，对得起岳家先祖吗？早知如此，我先前就不该手下留情，应该直接取你狗命。那毒妇十分猖狂，见到月灵，竟再度露出凶相。见此情形，楚风意念一动，那阵法便力道加强。只听呜哇一声，那女子便再度压迫的趴在了地上，并且这一趴力道极强，竟使得那女子口中的牙齿都磕掉了好几颗，大片鲜血自其口中溢出。小畜生，你敢伤我！你知道我相公是谁吗？你死定了！我相公定会将你碎尸暗断。毒妇可能仗势欺人习惯了，哪怕现在已是这种局面，竟也丝毫不怕，反而尽显凶悍。废话，我都来者了，当然知道你相公是谁。说，你相公去哪了？楚风现在想先搞清楚月灵父亲的去向，因为这女子没有威胁，他们的儿子更没有威胁，唯一有威胁的便是月灵的父亲了。哈哈，你也怕了吧？我告诉你，我相公就在附近，你现在放开我，我饶你一命。如若不然，我诛你满门。毒妇恶狠狠地威胁着楚风，可能也是察觉到了楚风忌惮越恋，竟放声大笑起来。那笑声是如此的嘲讽，还敢猖狂？你猖狂你玛呢？见此情形，楚风也不怠慢，手掌握紧，一把结界长剑出现，便快步向女子走去。你干嘛？我，我是一介女流之辈，你对我出手，你还算是男人吗？眼见着楚风气势汹汹而来，那毒妇终于是有些慌了。你现在知道你是女流之辈了，你配做女人吗？你配做人吗？畜生都比你强，你这毒妇，我让你狂！楚风来到近前，手中结界长剑猛然挥下，鲜血喷溅。那般毒妇的一只手臂直接被楚风斩断开来。你，你竟敢伤我！我丈夫乃丹道仙宗克钦长老，你得罪了我，我要你在图腾天河没有容身之地。毒妇一边哀嚎，一边大吼：“丹道仙宗，可真是缘分呢、啊！拿丹道仙宗来压我，我去你妈的！”楚风说话间，又是一剑挥下，将女子另一只手臂直接斩断。楚风这可不是寻常的攻势，斩断的不只是其肉身，还有其灵魂，所以女子也是疼得龇牙咧嘴。问你话，你不说是吧？嘴挺硬的。行，我看你嘴硬到什么时候。楚风此话说完。取出一个葫芦，葫芦打开，对着地面一扬，啊！一声尖叫响起，乃是月灵。因为楚风这一扬，无数只虫子布满了地面。那虫子很小，体长只有半尺，体态似是蜈蚣，却浑身血红。落地之后，摇头晃脑，发出叽叽怪声。一只已是令人胆寒。而现在，这密密麻麻的虫子看着自然渗人。干嘛？你干嘛？住手！停下！快让他们停下！而见此一幕，那毒妇则是更加害怕，因为那些虫子正在向他的身体爬去。你说停下就停下，你算个什么东西？不是嘴硬吗？我看你嘴硬到什么时候？楚风冷然一笑，在他看来，这已是手下留情。若不是想打探出月灵父亲下落，楚风会让这毒妇连说话的机会都没有，只会让他不停的惨叫。而那些虫子，在楚风的操控下，纷纷破开毒妇的皮肉，钻入了他的体内，在其体内快速的爬动。因为虫子太多，毒妇的身体都变得很胖很重，鼓成了一个大大的肉球，但皮肤下面却不停的蠕动。是那些虫子，这一幕倒是颇为恐怖。本性善良的月灵，原本见不了这样的场面。可他还是强忍着恐惧，盯着那毒妇，看着那毒妇遭受折磨，哪怕吓得身体都在发抖，可他却也没有转移视线，因为这毒妇乃是害死其母亲的罪魁祸首，他就是要亲眼看着这毒妇遭受折磨。住手！我说，我说！毒妇终于忍受不住，一边痛哭流涕，一边哀嚎大喊，直接说：“楚风，说道，我相公有事情，已经离开这个世界了。我儿子他好不容易脱离他父亲管束，便出去快活去了。”楚风听得出来，这毒妇说的乃是实话，这是本身脑子不太灵光。加上极度恐惧之下，不敢再撒谎了。可是这番话一说出来，反而让楚风的心放下来了。先
。楚风冷笑道：“你问的我都说了，我没有骗你，快出手，快放过我吧！我保证，今日之事我不会告诉我相公。你若放过我，我就当做什么都没发生，保你安然。”独妇大声开始苦苦哀求：“你觉得你说的这些话，我会信你吗？你以为我像你那么蠢？况且你害死月灵母亲，又对月灵做出这种事情，你让我住手！我告诉你，别说是你们母子，你那畜生丈夫也迟早要死。”楚风冷笑，说话间便凝聚出一把结界匕首。月灵，你敢吗？楚风手握匕首。看向月灵，他是想让月灵亲自报仇。月灵被齿紧咬下唇，有些犹豫。没关系，你若不敢，便在旁边看着，我替你教训这毒妇。楚风说话间，便准备以其人之道还治其人之身，用匕首硬生生刮花毒妇的脸。我敢！可就在此时，月灵却走上前来，主动伸手索取楚风手中的结界匕首。但楚风却注意到，月灵的浑身颤抖的厉害，甚至站立都是有些不稳了。他是因为害怕才会这个样子的。月灵，武者世界弱肉强食，你可以善待天下人。但绝对不能善待你的敌人。想想你的母亲，她本可以陪在你身边，如今你孤身一人，都是眼前这毒妇造成的。就连你苦修多年的修为，也因这毒妇而一招丧失。你对她心慈手软，对得起你母亲吗？对得起你自己吗？楚风用手拍了拍月灵的肩膀，表面鼓励月灵，可实际上却暗中传入结界之力，使得月灵颤抖的身躯变得强大。我杀了你！我杀了你！月灵可能是想到了自己母亲，突然红了眼，手握匕首跑到女子面前，便开始乱挥。呀！下一刻，撕心裂肺的惨叫响彻不断，正是那毒妇的声音。别看月灵修为已毁，可是楚风这结界匕首是蕴藏楚风的力量的，所以月灵手持此匕首，依然可以让那毒妇付出代价。可是没过多久，月灵便跑到旁边呕吐起来。虽说那毒妇已经被刮花了脸，但月灵却显然也受了不小的刺激。月灵早晚会有这一遭的，记住这种感觉。若以后有人欺负你，你就用这种手段对付他。楚风安慰道。其实他早就预料到了，月灵的心灵可能承受不住，因为月灵太善良了。可是楚风之所以还是让月灵亲自来，是唯有这样才能泄恨。这妮子也太脆弱了，她真的是修武者吗？该不会没有杀过生吧？女王大人问道。不至于没有杀过生，只是没有这样狠辣过吧？楚风分析道。楚风，让本女王出去，看本女王怎么折磨这毒妇。女王大人说道。她虽对月灵没什么情感，可是得知月灵遭遇也是颇为同情，也同样是对这毒妇恨之入骨。当然，女王大人本来就杀心重，今日倒是一个意义杀意的好机会。好，楚风也觉得甚好，毕竟女王大人可不是心慈手软的之辈，并且女王大人更清楚女人破绽，让她来动手，那毒妇的下场必然更狠。于是。楚风便打开界灵大门，女王大人从界灵大门走出，二话不说，直接动手。下一刻，那毒妇的惨叫再度响彻，并且比之前惨烈数倍不止。女王大人正在用极其残忍的手段折磨着那毒妇。听到这惨叫，月灵也是回头观望，这才发现女王大人正在对那毒妇进行折磨。这一幕直接把月灵看愣了。楚风见状，赶忙上前，因为女王大人的手段属实太过狠辣了一些。别说是月灵，就算是寻常的修武者，也见不得这种场面。他怕月灵承受不住，便想着还是别让月灵看了。如若不然。可能会对月灵幼小的内心留下阴影，可是还不待楚风开口，月灵便开口了。这个小妹妹，她她好美啊！月灵脱口而出。听到这样一句，楚风也是有些意外，本来以为月灵是被吓到了，没想到是被女王大人的美貌惊到了。但是回头看去，若不看那毒妇的惨状，也不看看女王大人手上的动作，只看女王大人的脸颊，还别说，真的很美。哪怕淡淡折磨人的时候，也是兴奋大笑的，并且笑得有些怪异，甚至有些瘆人，但却不得不承认，她也仍是极美的。可能这就是颜值高的好处吧。有人来了，可突然。楚风神色一动，赶忙大袖一挥，布置了隔音结界，且关闭了电门，透着门缝向外看去，发现是那个男子回来了，而他正是楚风之前在岩洞遇到的那个家伙，并且不是自己回来的，居然还抱着两名衣着甚少的女子。好家伙，他还真的是去快活去了。他，他竟将这种女子带入祖地。看到那男子带着两名粉尘女子进入祖地，月灵也是咬牙切齿。不管父亲如何，但他毕竟是岳家人，觉得这种女子被带入祖地是对祖辈的侮辱。月灵，先别出声，听我安排。楚风说话间，便关好电门。缩小隔音结界的覆盖面积，且又布置一道隐藏结界，带着月灵、蛋蛋以及那毒妇躲到了大殿角落。很快，那男子便带着两名粉尘女子走入大殿之内。这便是你家祖地吗？这大殿好奇怪啊，怎么空荡荡的？两名风尘女子打量周围，显然来时便已经知道这是什么地方了。自然是那男子吹嘘过了。天哪，地上怎么还有血迹？可突然，一名女子发出惊呼，那是毒妇的血迹。可看到那血迹，那毒妇儿子却是无所谓的一笑，没事没事，那是一个废物的血。原来他是当做了月灵的血，但很快。他也察觉不对，不过说起来，这废物的血怎么还没干？像新的似的，你说他有没有可能是你娘的血？就在此时，楚风的声音响起。与此同时，他也是已经解除了隐藏结界与隔音结界。娘。而此时，那男子也是注意到了毒妇，只是他不是很确定，因为此时毒妇可谓惨不忍睹。魂儿，快快跑！毒妇现在已经极为虚弱，可还是发出了虚弱的声音。哟，你居然也有母爱的光辉呢？只是可惜，今日你们这对恶毒母子，一个都别想逃！哇！尖叫同时响起，那两名风尘女子。看到毒妇的惨状。
，直接被吓得昏死了过去。你你你你！而当月恋看到楚风与月灵之后，更是满脸的不可思议，一时之间大脑混乱成了一团。月灵出现于此倒能理解，可是为何楚风也会出现于此？然而楚风却懒得与其废话，手持结界长剑，对着那月辉的丹田便刺了下去。楚风是打算先破其修为，再取其性命。可长剑刚破其皮肉，还未彻底洞穿其丹田，楚风便感觉自己的长剑遇到了阻碍，就好像是在这月辉的丹田之中藏着一道钢板一般。不，不是钢板，钢板怎能挡下楚风一剑？是极为强悍的结界之力，藏于这月辉体内。果然，伴随月辉光芒四射，一道结界防护罩自己体内涌现，不仅将月辉护住，更是硬生生将楚风已经刺入的一剑给逼了出来。守护阵法，身为界灵师，楚风一眼就认出，这乃是一道守护阵法。与老猫在狼少爷体内布置的守护阵法很像，是那种只可守护，但不具备攻击力的守护阵法。但守护力量却比那守护阵法更强。这必然是月灵和月辉的父亲。那个月恋所布，楚风猜测，若是月恋没有走远的话，也许月恋的身影也会浮现。果不其然，很快那阵法变化，一道虚影从中映射而出。那是一名中年男子。我乃月恋，何人敢伤我儿？中年男子身影浮现，便立刻发出怒喝：“知道你是月恋，杀的就是你儿！”楚风道。而月恋现身之后，自然是仔细观看周围。这一看。就连他也是震惊不已，因为他从身形认出了月灵，自然也是认的楚风。但是楚风怎么会和月灵走到一起？你们怎么会在一起？月恋问道。相公，你快回来！灭了此子与那妖女，是那妖女找来的这个小畜生，他要杀了我与辉儿。就在此时，躲在角落的毒妇发出虚弱且无比委屈的声音：“你你你难道是？因为是通过阵法才能看到此处情景，毕竟不是本体，感知也是有限。而那毒妇已是面目全非，惨不忍睹，衣服都破碎了。若不是他开口说话，月恋还真看不出来这是他那妻子。相公。”除了我，还会是谁？都是那小畜生做的，他折磨惨我了。毒妇哀嚎道：“月灵，你可真是好狠的心，早知如此，我就不该留你性命。”此时，月亮也是勃然大怒，恶狠狠地盯着月灵，哪怕只是映射的虚影，可却也能够感受到他的愤怒。而听到月亮这样说，月灵整个人都呆住了。虽然已经知道他的父亲不是好人，可是当真正面对这样的父亲，他的内心仍是受到了极大的冲击。月亮，你可真行啊！你仔细看看。楚风说话间，一把扯掉月灵脸上的面纱，让月灵露出了被毁的容貌。月亮自然看得出来。月灵的伤势在前，自然也能猜到月灵是先遭受了那毒妇的折磨，这才回来报仇。可是知道真相的月莲，只是扫了一眼月灵的脸，表情竟没有丝毫波动，便看向楚风：“小畜生，我知道你，我知道你身后有靠山，别以为司徒界灵门的人不敢动你，我月莲便不敢动你。敢伤我妻儿，就算追到天涯海角，我也不会放过你，包括你认识的所有人，都将因你而死。”月莲恶狠狠地对楚风说道。可对于月莲的威胁，楚风不仅丝毫不惧，反而轻蔑一笑：“月莲，我问你个问题，为何你儿子身上有守护阵法，你妻子身上没有？不知这种。”不在同一世界，却也能感应对方受到威胁的阵法，应该付出不小的代价吧？看来还是儿子重要，妻子不重要呢。楚风讽刺的说道。楚风身为界灵师，自然也是清楚，布置阵法容易，可若在修武者体内布置守护阵法，就复杂的多。因为修武者毕竟是一个活生生的人，且自身也需要修炼，体内由血脉、武力等诸多复杂力量组成，很可能会与守护阵法相互排斥，因此稍有不慎，守护阵法可能没起到守护作用，反而将阵法之力爆发。直接将守护之人抹杀掉，控制这个稳定性就挺难的，并且力量越强的守护阵法，稳定性便越难控制。因此，布置的守护阵法力量越强，这难度便是越大。这并不是结界之术强，自身修为高就能做到的。这本身就是一件很复杂，并且伴有一定危险的事情。所以，并不是每个身后有大势力撑腰之人，身上都有守护阵法，倒不是不能布置，而是守护阵法本身就很危险，是把双刃剑。而较弱的守护阵法，虽能保证一定的稳定性，可又没啥用处。比如楚风现在，若想布置力量较弱的守护阵法。其实他可以轻易做到，但是力量弱，起不到保护作用，有何意义？至于如老猫在狼少爷身上所布，如月恋在其儿子身上所布的守护阵法，楚风却根本做不到。首先，楚风的力量无法支撑他布置这样的阵法，就别提稳定性了。实际上，哪怕是老猫和月恋，也是花费了极大力气，并且用了某种极为珍贵的至宝，才能布置这样的守护阵法。只凭自身实力，根本无法保障守护阵法稳定性，是需要极为珍贵的至宝来维持的。这也为何月恋明明有布置守护阵法的能力，却只在儿子身上布置，而不在其妻子身上也布置的原因。说白了，那维持守护阵法稳定性的至宝太过贵重，哪怕是他也负担不起两个。二者选其一，自然就选择了他更在乎的儿子。相公，我早就说你也给我布置一道守护阵法，你就是舍不得。你看我今日的惨状，若有守护阵法在身，我岂会遭受如此大辱？忽然，那毒妇满是委屈的哭了起来。楚风这话竟说进了他的心里。小畜生，少在这里挑拨离间！月恋对楚风大骂道。挑拨离间，我还需要挑拨离间吗？月恋，你看好了。楚风说话间，手举结界长剑，随后对着毒妇隔空一挥，只见一道剑芒飞掠而去。刹那间，鲜血飞溅，那毒妇已经是身首异处，死的不能再死。一剑斩杀毒妇，楚风又看向月恋，你这畜生！眼见着妻子被杀，月恋气得双眼通红。那可是他深爱的妻子，为了他，月恋可是杀了自己原配啊
，虽不具备攻击力，可却具备极强的守护之力。只要有人危机其而生命，阵法便会触发。月炼，你这守护阵法的确强横，可我楚风今日就要亲手破你这阵法。你仔细看好了，这阵法破除之时，便是你儿丧命之时。楚风说话间，便立刻开始布置阵法，去破除月炼在其儿子身上布置的守护阵法。之前，楚风曾尝试破解老猫魏狼少爷布置的守护阵法，只是因时间有限，他失败了。但这一次。面对月炼这更为强横一些的守护阵法，楚风却是自信满满。破我阵法，就凭你！月炼起初有些轻蔑，他这阵法花费了很大的心血，在他看来，白龙神袍都破不了，灰龙神袍想破都要花费极大的力气。楚风不过区区龙变九重也想破，痴人说梦。之所以如此自信，是他在这守护阵法之中融入了他岳家先祖的传承，反其道而行之。正常的手段是很难破解的，这不是结界之力强弱的问题，而是需要极为精妙的破阵之法才行。而界灵师就算再强，也未必掌握如此手段。那等传承可是极为精妙的手段，那是。可是月炼还没得意多久，便立刻傻眼。他发现楚风已经开始破阵，并且破阵速度极快。他那花费无数心血布置的守护阵法，正在被逐渐瓦解。之所以会如此，并不是楚风的结界之力真的强悍到超过了灰龙神袍。实际上，楚风的结界之力连白龙神袍都远远不如。可偏偏楚风如今的破阵之法极为精妙，那正是他岳家先祖所传承的破阵之法。这种情况下，就像是月炼精心布置了一道锁，可楚风偏偏拿到了钥匙一般。正常来说，楚风无法破开这锁。可既然有钥匙在手，自然可以轻松破解。这也是楚风的自信来源。他早就看出了这守护阵法有月炼藏有的心思。可这心思对其他界灵师来说是难题，对楚风而言却是破绽。你，你竟习得了我岳家传承！月灵，你这不孝子，我要将你碎尸万段！月炼对着月灵愤怒咆哮。他知道楚风掌握了岳家传承，并且掌握的极为精妙，甚至远远超过了他。这也是为何楚风能轻易破其阵法的原因。无能怒吼，有本事现在就来杀我们！楚风对月炼说道：“小畜生。”你敢在这等我吗？月炼问道。我等你，你以为我像你儿子这么智障，傻乎乎的在这等你来杀我？距离有点远，赶不回来吧？赶不回来就看着，看我如何宰你儿子！楚风说话间，结界阵法猛然一冲，那罩住月辉的守护阵法竟真的土崩瓦解。但楚风只是破开了那阵法，对月炼儿子的保护却并未完全破解，因此月炼还能通过阵法观望到此处的一切。楚风是故意的，就是要故意让月炼看着自己儿子被杀。父亲，救我呀！月辉眼见不妙，对着月炼大声哀嚎。他早就。没了之前的嚣张，毕竟他的母亲刚刚可是已经被楚风斩杀，他再度见识到了楚风的狠辣，他知道今日怕也是难逃一死了。爷，别动我儿子，有话好好说。而眼见着楚风破开阵法，月炼的脸色也终于变了，不再像先前那般嚣张。其实我们父子与你之间并无太大仇怨，不至于非娶我而性命。我乃丹道仙宗克钦长老，你若得罪了我，对你也是百害而无一利，请你放过我儿子。若先前有得罪之处，我愿用至宝对你进行补偿。你想要什么补偿，你说便是。月炼开始服软了。哪怕他明知道服软的作用也是不大，可他还是为了自己儿子的性命放下了尊严，只为了博取一线生机。补偿，你补偿到了我，你补偿到了月灵吗？月炼，我告诉你，月灵乃我朋友，你伤害他便是伤害我。不仅你的妻儿要死，你也要死。我管你是不是丹道仙宗克钦长老，丹道仙宗若要护你，我连他们也一起断。楚风说话间，一剑扫过，那月辉也如其母亲一般，头颅飞起，身首异处。月辉紧随其母亲脚步，也被楚风斩杀。你这畜生，我要灭你满门！月炼眼睁睁看着儿子被杀。发出无比愤怒的咆哮，哪怕只是虚影，楚风也能感受到他那滔天的杀意。可楚风却是丝毫不惧，灭我满门，你没这个本事。但月炼，我告诉你，我楚风定取你狗命。还有，我再告诉你一件事：这样的守护阵法，我楚风遇到过，并且就在前段时间遇到的。那这阵法，我短时间内无可奈何，就算能破，也需要花费一定时间。你知道为何你这阵法我如此轻易的破解吗？就是你自作聪明，加入了你先祖传承，而你先祖传承早被我所掌握。原本我短时间无法破开的阵法，在加入这传承之后。轻松可破，换句话说，你儿子性命也是因你的自作聪明而丢。楚风说道。楚风这番话简直就是杀人诛心。而此时月炼的脸色变得极为阴沉，因为就算楚风不说，他也知道其中端倪。他将目光恶狠狠地看向月灵，月灵，你等着我，我会亲手杀了你这孽女。所以我母亲真的是你害死的。月灵对月炼问道。没错，你母亲就是我害死的。但是我后悔，后悔没有亲手杀了她，更后悔没有早点杀了你。月炼咬牙切齿，我也后悔，后悔做你女儿。月灵说道。月炼冷笑。看向楚风，你记住我说的话，你会为你今日所为而付出代价。我会让你知道，你究竟得罪了什么样的人。话罢，月炼便消失了。是他自动解除了这阵法虚影。楚风知道，月炼的话不是开玩笑，他会不惜一切手段对楚风进行疯狂的报复。但楚风何惧？他根本不清楚楚风的底细。只要楚风将月灵藏好，他能如何？他就算报复，也是去找老猫和桃物。老猫那么狡诈，必然不会轻易被其抓到。至于桃物，那是何等人物？莫说他根本没机会见到桃物，若是有机会见到。反而更好，桃物只要一个屁就能让他粉身碎骨。不过楚风还是希望月炼活着的，这月炼太丧尽天良，简直人神共
，我给你添麻烦了，他一定会报复你。”岳灵溃很是愧疚，我、哦、楚风的麻烦多了，他还真算不上什么麻烦，所以别为我担心。岳灵，你要尽快调整好自己，别因为这种畜生难过，他不配，知道吗？楚风对岳灵说道，他是真的没将岳炼放在眼里。单道仙宗克钦长老又如何？楚风在这图腾天河，除了老猫宋雨薇，几乎没人知道他的底细。现在他就是光脚不怕穿鞋的，他谁都不怕。何况一个区区月练，那月练现在确实强过自己，但是楚风又不是会停滞不前，要不了多久，楚风就可以将他踩在脚下。若是这种角色自己都怕，那就拿什么挑战七界圣府，拿什么去救自己母亲？他简直不配做楚轩辕与剑染青的儿子。随后，楚风让淡淡炼化掉月辉母子的本源，只是可惜对淡淡帮助不大，而毒妇身上倒是有些关于炼制丹药以及兵器的宝物，还有一些结界阵法，对楚风倒是有些用处。至于他们的宝贝儿子，其实身上没啥好东西，恐怕唯一珍贵的就是那守护阵法了。只是守护阵法被迫之后，那用来稳定守护阵法的至宝也随之破碎。之后，楚风将那两个风尘女子记忆抹除，然后丢在了无名宗山下，便带着月灵离开了这里。楚风先是将月灵的容貌修复，只是可惜那毒妇手段太狠，虽然容貌可以修复，月灵的修为无法恢复了。楚风先是带着月灵回到了无名宗，告诉他们月灵惹到了大人物，让他们赶紧离开这个世界，隐姓埋名找个地方躲起来。而当日若不是楚风出头，无名宗的人也早就被九重阁的人收拾了，所以对此他们也是并无怨言。反而感谢楚风与月灵提醒，便立刻离开。至于月灵，他最初本想跟着无名宗的人走，毕竟他的师尊带他还是不错的。可楚风却觉得让他跟着无名宗不太安全，毕竟无名宗那些人本身就不值得信赖，万一有人出卖月灵可怎么办？楚风是这样想的，让月灵跟着雨薇大人。经过上次的事情，楚风也不想让雨薇大人继续跟着自己了。虽说雨薇大人是半神，对目前的自己来说是极大的助力，可是想到上次的事情，楚风就很不放心，他很怕再发生类似的事情。他想着让雨薇大人不要再露面了，带着月灵找个地方躲起来。这样，楚风以后独来独往，做事也可以放开手脚。于是，楚风便带着月灵来到了忆苦老僧这里，在这里也是见到了痊愈的宋雨薇，并且在月灵的允许下，把月灵的遭遇告诉了忆苦老僧与宋雨薇。二者得知此事，同样很是愤怒，对月灵更是十分同情。甚至宋雨薇和忆苦老僧同时提出要收月灵为徒，帮其重塑修为。而在楚风的建议下，让他们二人都收月灵为弟子，这样月灵虽说要重新修炼，但是在这两位大人物的帮助下，也许要不了几百年，修为就会超越从前。并且日后成就会更为理想。不过发生了此事，必然也是不能在这个世界久留了。毕竟月灵的父亲并不好惹，无论是忆苦老僧还是宋雨薇都无法抵挡。若被发现，着实棘手。所以便计划离开这里。忆苦老僧曾四处云游，倒是知道一些适合藏身之地，只是一时之间也不知道该去哪里，所以需要思考一下。而楚风则是在忆苦老僧思考之际，又跑到了无名宗门。他重新打量那座山脉，他觉得秦九大人真正的传承就在这山脉之中，只是不知为何，楚风就是找不到。这让楚风费解。既然真龙大人。以及月灵先祖都能找到，为何自己找不到？楚风无奈之下，又取天师浮尘，只是天师浮尘依旧没有给予任何帮助，怎么回事？难道我楚风如此愚钝，毫无收获下？楚风有些恼火，楚风会不会传承是在其他地方呢？淡淡问道。月灵先祖所悟之地无法确定，但是真龙大人给予的指示就是这山脉啊！楚风说道。万一那传承长腿了，跑到了其他地方呢？淡淡说道。我的女王大人，也就你有这种想象力，传承还会跑吗？本有些恼火的楚风被楚风的话给逗笑了。天下之大，无奇不有吗？反正那传承不显现，吃亏的是他。我们楚风虽然长得不咋地，但是天赋还是没得说的。淡淡笑眯眯的说道：“我谁说我长得不咋地了？”楚风先前还恼火，但是淡淡三言两语便让他恢复了好心情。女王大人就是有这种魔力罢了，可能是我现在实力不足，等我成为神袍再来一探究竟吧。楚风心有不甘，但却也只能就此作罢。他什么手段都用过了，是真的没有办法寻得真正的传承。于是楚风便离开了无名宗所在的山脉，回到了忆苦老僧的住所。当他回来的时候，忆苦老僧已经与宋雨薇商量好要去的地方了。不仅宋雨薇带着月灵去，而忆苦老僧也要搬离这里，他们三人一同去。而根据楚风与忆苦老僧交谈，也是得知此地乃是忆苦老僧无意间发现的远古禁地。此地虽不大，如今也空旷无人，且不是什么修炼圣地，但却有着极为强大的远古阵法。若不知出入方法，难以踏入。而忆苦老僧刚好掌握了出入此地的方法，所以若是隐居于此地，莫说无人能找到他们，就算能找到，也是难以奈何。对于此地，忆苦老僧是这样评价的：怕是半神巅峰，也难以闯入。虽然与忆苦老僧相识时间不久。可却能够感觉到，忆苦老僧是一个极为靠谱的人。他既然这么说，那多半便是真的了。这个地方还真是隐居避难的好地方，所以楚风也是同意宋雨薇三人去此地隐居。楚风少爷，你不与我们同行吗？宋雨薇看着楚风有些意外，因为刚刚楚风只是向忆苦老僧索要了他们藏身之地的地图，却不打算跟着他们一起去。楚风之所以不与他们同行，是楚风已经迫不及待的想去找司徒界灵门的麻烦。司徒界灵门是楚风咽喉中的一根刺，不把他彻底根除，楚风就不会感到舒畅。毕竟。他们曾对自己奶奶做过那等恶事，尽管现在的他无法端掉司徒界灵门的老巢，但是楚风也足以让他们付出代价。所以楚风想要
，却看穿了楚风的心思。因为楚风将月灵带回来之后，已经说出了自己的担心，所以便对宋雨薇提出，让他今后就陪着月灵。而对付司徒界灵门的事情，就交给楚风自己。宋雨薇经过上次的事情，也知道自己是楚风累赘，所以也是答应了楚风的请求。可也正因如此，宋雨薇便洞悉了楚风接下来想做的事，必然是针对司徒界灵门。眼见着瞒不过宋雨薇，楚风也不狡辩，而是嘿嘿一笑：“雨薇前辈，你放心。”我自己心中有数，宋雨薇没有丝毫责怪，反而是面露惭愧。他是惭愧不能帮到楚风，但叹息一声后，还是对楚风说道：“楚风少爷，还是与我们同行吧。其实之所以要去这里，不仅是这里有远古秘地可以保我们周全，还因为这里将要举办一场盛世。”宋雨薇说道：“什么盛世？”楚风问道。“我听一苦大师说，司徒界灵门将在这个世界举行小辈狩猎，司徒界灵门所有顶尖小辈都会参加，并且那狩猎之地只有小辈可以踏入。”宋雨薇说道：“竟有这等好事！”楚风听到此事，双眼都在放光。小辈狩猎，这不是刚好将司徒界灵门的天才小辈一网打尽的好机会吗